Satan has demanded permission to sift you like wheat. Simone, Simone, Unai, Pudai Kiradirikku Satan Ungu Lai Uttaravu Kettu Kondan. But I have prayed for you that your faith may not fail and when you have turned again strengthen your brothers. நானோ உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து என்றார். Now there are a number of things we can learn from these verses. இந்த வசனங்களில் இருந்து நாம் பல காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். One is most important that முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன ஒரு பாடம் என்ன என்றால் Satan cannot touch any of God's children. without first getting permission from god devanadathirundu anumadi vaangada padikku thammudaiya pilligal oru oruvarume satan thodamudiyadu you know so many believers are afraid that satan may do this or satan may do that to me satan idhe enakku seidhu viduvana adhe enakku seidhu viduvana endra aneeka vishwasigal bayapadukkarargal you can finish with those fears from now on ippozhilund andha bayangalukku oru mutrupulli neengal vaithu vida mudiyum it says satan has asked permission from god satan can i sift peter நான் பேதுருவை புடைக்கிறதற்கு எனக்கு அனுமதி தருவீர்களா என்று சொல்லி சாத்தான் தேவனிடத்தில் அனுமதி கேட்டுக்கொண்டான் என்று சொல்லியிருந்தால் தொற்றிருக்க முடியாது இந்த பல சமயங்களில் நீங்கள் வாசித்திருந்தாலும் நாங்கள் நான் உங்களுக்கு மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் நாம் வாழக்கூடிய காலங்களுக்கு இது மிகவும் தேவையானது முக்கியமானது என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த புக் ஆஃப் ஜோப் வி ரீட் ஆஃப் சைட்டன் அட்டாக்கிங் ஜோப் ஜோபின் புஸ்தகத்திலே யோபுவை சாத்தான் தாக்குகிறதை பார்க்கிறோம் பட் பிஃபோர் ஹி குட் டு தட் ஆனால் சாத்தான் அதை செய்வதற்கு முன்பதாக he had to get god's permission at each stage that is the point ஒவ்வொரு நிலையிலேயும் தேவனுடைய அனுமதியை வாங்க வேண்டியது அவனுக்கு வேண்டியதாக இருந்தது just read it carefully and see நீங்கள் கவனமாய் வாசித்து பாருங்கள் um satan came to god and said job fears you because you you blessed him சாத்தான் கர்த்தரத்திற்கு வந்து நீர் அவனை ஆசீர்வதித்தபடியால தான் நமக்கு யோபு பயப்படுகிறான் என்று சொன்னார் then he says something very important which we don't read anywhere else in the bible vedathile ver engume vaasikada oru mukkiyamana kaaryathai inge nam paarkrom and when satan speaks to god it is the truth satan kathrathile pesumbodhu avan unmai mattum dhaan pesuvan he speaks to us he tells lies namadathile pesumbodhu poiye pesuvan i am very thankful that this is recorded here indha vasanangal inge padivu seiyapattirukkira padinaale naan devanukku migam nandrigalodu i don't read it anywhere else in the bible vedathile ver engume vaasikada kaaryangal what is that அது என்ன ஜோப் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பிகாஸ் ஜோப் வாஸ் அ மேன் ஹூ ஃபியர்ட் காட் அண்ட் டர்ன்ட் அவே ஃப்ரம் சின் யோபு தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்பக்கு விலகின ஒரு மனிதனா இருந்தபடினாலே இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது மிக முக்கியமானது திஸ் இஸ் ஓன்லி ஃபார் தோஸ் ஹூ ஃபியர் காட் அண்ட் டர்ன் அவே ஃப்ரம் சின் தேவனுக்கு பயந்து பாவத்தை விலகுகிறவர்களுக்கு மட்டுமே இது பொருந்தும் திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் एवरीबॉडी சிட்டிங் ஹியர் இங்க உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் அல்ல But if you fear God, ஆனால் நீ தேவனுக்கு பயந்து and you turn away from sin, பாவத்தை விட்டு திரும்புவாய் ஆனால் here are three things that are true for you. உனக்கு உண்டைய வாழ்க்கையிலே மெய்யா இருக்க கூடிய மூன்று காரியங்கள் உண்டு. Number 1. ஒன்றாவது காரியம் God verse 10. God has put a hedge around you personally. பத்தாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை சுற்றிலும் தேவன் ஒரு வேலியை வைத்திருக்கிறார். When man makes a hedge anybody can come through it. மனிதன் ஒரு வேலையை அமைத்தால் யாருமே அதற்குள்ளாக வந்துவிட முடியும் நீங்கள் ஒரு சுவரை உங்களை சுற்றிலும் கட்டி இருந்தாலும் கூட மக்கள் அதை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே வந்துவிட முடியும் தேவனை உன்னை சுற்றிலும் ஒரு வேலையை அடைத்திருப்பார் என்று சொன்னால் யாருமே அதற்குள்ளாக வர முடியாது இரண்டாவது காரியம் has put a hedge around your family unudaiya kudumbathai chuttilum devan oru veli adaithirukkar that includes your wife and your children adhu unudaiya manavi unudaiya pillegalaiyum serthirukkirathu it doesn't include your brothers and sisters and all the others unudaiya annan thambi thangai avargal ellam adhu ulla adakkavillai does not even include your parents unudaiya petrorgal kuda adhu pillai varuvudillai it does include your wife and your children anal unudaiya manavi pillegal avargalai than adhu serthirukkirathu that is what it called your house adhu than unudaiya kudumbam endra adaikkapadukirathu and then there is a third hedge god puts around your Devan property podugira innoru veli irukirathu adhu ungudaiya sothai chuttilum that means your business ungudaiya tholil your house ungudaiya veedu all the things in your house ungudaiya veetle irukkakoodiya porutkal your bank account ungudaiya vangi kanakku panam everything that you have ungalukku irukkakoodiya ovvoru kaariyamum so there are three hedges that god has put around ஆகவே உங்களை சுற்றிலும் ஒரு தேவ பக்தியுள்ள மனிதனை சுற்றிலும் தேவன் மூன்று வேலிகளை வைத்திருக்கிறார் 
I'm very thankful that Satan said it because of that I know it. சாத்தான் இது சொன்னதற்காக நான் நன்றி உள்ளவனா இருக்கு நீண்டால் இல்ல விட்டால் நான் அறிந்திருக்க மாட்டேன் sometimes he does some foolish things like that இது போல சில புத்தியினமான காரியங்களை சாத்தான் செய்து விடுகிறான் but now i know இப்பொழுது எனக்கு தெரியும் i want to be a man about whom god can say like verse 8 எட்டாம் வசனத்திலே தேவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனாக நான் இருக்க விரும்புகிறேன் that i am blameless and upright நான் உத்தமனும் சன்மார்க்கனுமாய் இருக்கிறேன் blameless means to the level of my knowledge i am not doing anything wrong putra matravan endru sollumbodhu ennudi arivu poormaga thavaru ondrum illai your level may be lower than mine but according to your level you are not doing anything wrong ungudaiya nilai ennai ka ennudi nilai kaattalum keelaga irukkalam aanal ungudaiya arivu poormaga andha nilai ku putram edhum illai do you know that god does not evaluate you by my standard ennudaiya alave veithu devan ungala edai poduvadhil endru theriyuma If you are in kindergarten god will give you a kindergarten question paper. நீ LKG ல படித்து கொண்டிருந்தால் LKG கேள்வி தாளை தான் உன் பரீட்சைக்கு தருவார். But if I am in 10th standard god will give me a 10th standard question paper. நான் 10th வகுப்பில் படித்து கொண்டிருந்தால் 10th வகுப்பு கேள்வி தாளை தான் எனக்கு கொடுப்பார். Somebody here in 4th standard god will give him a 4th standard question. நீ யாராவது 4th வகுப்பு படித்து கொண்டிருக்கீங்களா? அப்பொழுது 4th வகுப்பு क्वेश्चन पेपरை தான் தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பார். You are like a school with people in different different classes. நாம் எல்லாரும் ஒரு பள்ளியை போல இருக்கிறோம். வேவேர் வகுப்பிலே படித்து கொண்டிருக்கிறோம். The Bible says god will not allow you to be tested. it beyond your ability only a thrani kiminji devunai sodhikka maatar endru yesu solugirar so he will not test you by my standard agave ennudi enalai veithu devun unnai edai pottu paarpadillai he will not test you by somebody else's standard matra urudi enalai in alavile ungalai sodhithu paarpadillai test you by your standard unudi enalai veithe unnai sodhithu paarpaar so according to your standard aga unudi nilavarathin padi if you can say neenga solla mudiyuma my conscience is clear enudi manasaatchi enudi nilaiyin padi suthamaga irukirathu i have asked forgiveness from everybody whom i have wronged naan thavaru seitha ovvoru varathilirundum naan mannippu ketrukiren i have given back all the money i have stolen நான் திருடின பணம் எல்லாவற்றையும் திரும்பி செலுத்தி இருக்கிறேன் and if i am in debt i am little by little paying back that debt நான் கடன் பட்டிருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கடனை திருப்பி செலுத்தி கொண்டே இருக்கிறேன் you don't have to clear it உடனடியாக எல்லாவற்றையும் கட்டி முடிக்க வேண்டும் ஒரு நாளிலே கட்டி முடிக்க முடியாது when zacchaeus said to jesus i will return everything four times நான் எல்லாவற்றையும் நாளத்தனியாக திரும்ப செலுத்துவேன் என்ற சகையு இயேசுவிடம் சொன்னபொழுது that may have taken him one year to do it அதை செய்வதற்கு ஒரு ஆண்டு காலம் ஆகி இருந்திருக்கலாம் i'm sure he couldn't do it in one day ஒரு நாளிலே கண்டிப்பாக செய்திருக்க முடியாது என்று நினைக்கிறேன் where is he going to find all the people he cheated in the last so many years கடந்த எத்தனையோ ஆண்டுகளாக ஏமாற்றின மக்கள் எல்லாம் எங்கே போய் தேடி கண்டுபிடிப்பது before he gave it back ஆனால் அதை கொடுப்பதற்கு முன்பதாக jesus said salvation has come today to this house இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று இயேசு சொன்னார் had he paid back all that money ella panathin thirumbi seluthi vittana illai but he decided to pay back ana ella avatin thirumba seluthuvadharku thirumanithu vittar when you take a decision neengal oru thirumanam edukkumbodhu god says i accept it naan adu yetrukondey endru solugira it takes you 10 years to pay back your debt i accept it today that you have paid it back indilirundhu andha kadanai seluthi mudippadharku 10 aandugal aanalum sari nee seluthi vittaya endru naan ennikkolugiren how good god is evvalavu devan nalla devan paarangal so if your conscience is clear aagave ungal manasaatchi thoomiya irukkumana Wherever I've done wrong I've tried to set it right. ஆண்டவர் எங்க எல்லாம் நான் தவறு செய்திருக்கேனோ அதை நான் சரி செய்து விடுகிறேன். And wherever I've sinned I've taken the blame 100% I don't blame my wife or neighbor or anybody. இங்க எல்லாம் பாவம் செய்திருக்கேனோ அப்பொழுது அதற்கு 100க்கு 100 பழியை நானே எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்னுடைய மனைவியோ மற்றவளையோ நான் சாக்கு போக சொல்ல மாட்டேன். And Lord I really have a desire to become like Jesus. இயேசுவை போலவே மாறுவதற்கு உண்மையாலுமே எனக்கு ஒரு வாஞ்சை இருக்கிறது ஆண்டவரே. And you are a blameless person. அப்படியானால் நீங்கள் ஒரு சன்மா உத்தமர். You are an upright person. நீ ஒரு சன்மார்க்கன். you fear god nee devunukku bayapadukirai reverence god nee devunukku madhippu seigirai take tremble at his word avade vaarthikku nadungugirai and turn away from everything that you know to be sin paavam endru nee arindirukka kudiya ovvoru kaaryathai muttum thirumbugirai then i can tell you in jesus name appadiyana naan yesu naamathalai unakku solla mudiyum as long as you live like that idu pondru nee vaalu varaikkum there will always be three hedges around you eppozhudume unnai chuttila moonru veligal irukkum i have believed that for many years anai aandugalaga naan idai viswasathirukiren i don't want any commandos to protect me like all these chief minister and all that karuppu ponai pudaigal mudal mandiri ellam paadugaathu kondirupadhu pole ennai chooda oru padai enakku thevai illai i got angels enakku doodurul irukkargal Not only angels I've got God's hedge three hedges around me. எனக்கு தூதர்கள் மட்டுமல்ல தேவனே போட்ட மூன்று வேலிகள் என்னை சுற்றிலும் இருக்கிறது. And if I am upright நான் உத்தமனாய் இருந்தால் even if my children are not so upright there is still a hedge around them because of me. என்னுடைய பிள்ளைகள் அவ்வளவு கர்த்தருக்கு பயப்படாதவர்களா இருந்தாலும் கூட என்னிமித்தமாக பிள்ளைகளை சுற்றிலும் ஒரு வேலி இருக்கிறது. That is amazing. எவ்வளவு வியப்பாய் இருக்கிறது. I don't think Job's children were like him. 
யோபினுடைய பிள்ளைகள் யோபை போல இருந்தால் என்று நான் என்னவுதில்லை even his wife was not like him யோபினுடைய மனைவி கூட அப்படி இருக்கவில்லை why do i say that ஏன் அதை சொல்கிறேன் because god says to say then ஏனென்றால் கர்த்தர் சாத்தான் நோக்கி சொல்கிறார் verse 8 எட்டாம் வசனம் there is nobody like him in the whole earth பூமியிலே இவனைப் போல ஒருவனும் இல்லை his wife is not like him யோபினுடைய மனைவி யோபை போல இல்லை his 10 children none of them are like him அவருடைய 10 பிள்ளைகளே ஒருவர் கூட யோபை போல இல்லை he is the only one on the earth இவன் ஒட்டுமே பூமியிலே ஒரே ஒரு சன்மார்க்கன் children may be good பிள்ளைகள் நல்லவர்களா இருக்கலாம் but they are not like him ஆனால் யோபை போல இல்லை but still there was a protection around his children analam pillegale chuttilum oru paadugappai devan vaithirundha it's a wonderful thing to be a righteous man or neethimanai vaalvad endru arpudamana kaariyam look at what an ungodly wife he had avarku deva bhakti etra manavi irundhadai paarungal but because her husband was a godly man she also got a protection thanudaiya kanavar deva bhakti ulla oru manidhana irundhapadinaale ivarukku vandha paadugappu valayam kidaithathu i tell you it is the most blessed thing on earth to be a righteous man or in the ulagathile neethimanai vaaluvad endru megavum baakiyamana oru vaalkai where you never hurt anybody yaarayum punpaduthada vaalkai you never go around speaking evil of others yaarai kurithum thimiyai pesikonde irukka illada vaalkai cheat anybody yaarai meematrada vaalkai if you do something wrong you said it right immediately thavaru seidhu vittal udaney adu sari seivadhu if you hurt somebody you ask forgiveness yaarayavadhu manam punpattu pesi irundhal udaney avargalai thai mannippu ketpadhu you are ready to ask forgiveness even from a beggar on the street if you spoke rudely to him ningal road le pokkude pichai kaaranadathile kaarasaramai pesi irundhalum avanadathilum poi kuda mannippu ketka vendi ullai irukku you are an upright man appadiyana ningal oru sanmarkan uttaman or one who reverences god ni devunukku bayapadugiravan there is a hedge around you brother unnai stillum sagodarane oru paadugappu valayam irukkirathu even if your wife is not a godly woman unnai manavi deva bhakti etra oru sthiya irundhalum sari children are not godly unnai pilligalum deva bhakti ullavargalaga illai because of you unnimithamai there is a hedge around them also avargalai stillum oru veli irukkirathu they should be thankful that they have got such a godly father ipdi patta deva bhakti appa enak irukkararal endru solli pilligal nandri ullavargala irukka vendum and there is a hedge around your money bank account property house everything ungale veedu ungale sotthu panathile vangil irukkudi panam ella avatri chuttilum oru valayam irukkudi no man no demon no devil can get into this endha manidhano endha pisasa endha satana adarkullaga vandu vida mudiyadhu but god may sometimes open that hedge for the devil to come ana sila samayathile satan ulle varumudiyaga devane endha veliyai thirandu vidalam to test you உங்களை சோதித்து பார்க்க முடியாது make you a better person இன்னும் மேன்மையானவனாய் உன்னை மாற்ற முடியாக you know if you take uh, gold mixed with other things to a goldsmith நீங்கள் ஒரு தங்க வேலை செய்யக்கூடிய ஆசாரின் இடத்திலே போய் ஒரு தங்கத்தை கொடுக்கிறீர்கள் அந்த தங்கத்திலே பலவிதமான உலோகங்களும் கலந்திருக்கிறது your gold இது எனக்கு சுத்தப்படுத்தி தாங்கள் என்று கேட்கிறீர்கள் he won't just wash it with soap and water அவர் சோப்பையும் தண்ணி வைத்து கழுவி உங்களுக்கு கொடுப்பாரா இல்லை he said i'm going to put this in the fire நான் இதை நெருப்பிலே போட வேண்டும் No, 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 don't put it in the fire. Then, then it will remain like this. 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 So if God has to purify us he has to put us in the fire. ஆகவே தேவன் நம்மை சுத்திகரிக்க வேண்டும் அளவு சில சமயத்திலே அக்னியில போட வேண்டியிருக்கிறது. The soap and water can clean certain things. சோப்பும் தண்ணீரும் சில காரியங்களை தான் கழுவ முடியும். But some things cannot be cleaned with soap and water. ஆனால் சில காரியங்களை சோப்பையும் தண்ணியையும் வைத்து கழுவவே முடியாது. You need fire. உங்களுக்கு அக்னி தேவை. So Job had to be purified with fire. ஆகவே யோபு அக்னினாலே சுத்தமண்ணப்பட வேண்டியதாக இருந்தது. And sometimes God may allow some fire to come into our life. சில சமயத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில அக்னி போன்ற காரியங்களை வருவதற்கு தேவன் அனுமதிக்கலாம். If you say நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் Lord in 2010 don't let any fire come into my life. ஆண்டவர் 2010 ஆம் வருஷத்திலே எந்த ஒரு அக்னியும் என்னுடைய வாழ்க்கையில வர விடாதிரும் என்று சொல்லும் பொழுது Saying God please don't make me any more pure in 2010 this much is enough. ஆண்டவர் 2010 ஆம் வருஷம் என்னை சுத்திகரிக்க வேண்டாம் ஆண்டவரே இது வரைக்கும் சுத்தமானது போதும் ஆண்டவரே என்று சொல்வது போல தான். You can't pray on one hand make me more pure and then say don't put any fire. ஒரு பக்கம் என்னை சுத்திகரிக்கும் என்று ஜெபித்துக் கொண்டு இன்னொரு பக்கம் எனக்கு அக்னி வேண்டாம் என்று சொன்னால் எப்படி that gold smith will return the gold to you and say you keep it then i have to put it in the fire if you want it pure thanga vela seigra aasarin inda thangathai ungalidile thirumbi koduthukonde idha naan onnum seiya mudiyadhu akkinile poda dhaan suthigarikka vendum illa avathal eduthukondu pogal endru solli viduvaru sometimes we pray two contradictory prayers sila samathile naan muran padana japangalai seigrom oh god purify me andavar enna suthigariyum oh god don't give me any troubles andavar enakku prachane varakudadhu these are two contradictory prayers inda irandame muran patta japam So Job God had to purify Job. ஆகவே யோபுவை தேவன் சுத்திகரிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. So he told Satan okay I will open that outer hedge. ஆகவே வெளியே hedge number 3. மூன்றாவது வேலி மூன்றாவது நம்பர் வேலியை நான் சற்று திறக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். சாத்தான். You can go and do whatever you like to his property. நீ அங்கே உள்ளே போய் அவனை யோபுனுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்ய. And Satan went and destroyed all his property. சாத்தான் உள்ளே பூந்து அவனுடைய சொத்துக்களை எல்லாவற்றையும் அழித்து விட்டான். 
all his cattle and all his money and house everything gone avudaiya kalnadigal avudaiya avudaiya panam avudaiya veedu ella malindu vittathu yet got 10 houses for his 10 children 10 magangalukku 10 veedugalai katti koduthundirpar then god said okay i'll also open the hedge number 2 ippozh irandam veliyum kuda satta naan therandu vidugiren endru sonnar inside hedge number 2 irandavathu velikkullaga there are 11 people 11 per irukkrargal one is wife ondru manavi seven boys and three daughters yelu magangalum moonru magalgalum the devil comes in ulle pisas varugiran kills them kills them kills them varellam kolai seigiran when he comes to the wife manavi endru varumbodhu the devil tells the demons don't kill her manavi kolla kodada endru pisas solugiran because i can use her to irritate job yobuye erichilottumbodiyaga inda manaviye naan payanpaduthu vendum he could have killed her god gave him permission devan anumadhi koduthu vittar manaviye kondradirukalam but he says this woman is better alive than dead anal indha stri saavadai paarkala uyirod irupadhu enakku nalladhu endru pisasu sonna don't be a wife like that whom the devil says i can use to nag my heart enudaiya purushana irichilottu mudiya indha manaviye payanpaduthalam indru solla koodiya manaviye neengal irundhu vida vendam yaarum job's wife was like that yobunude manaviye apdi irundhar that's why the devil didn't kill her aagave than pisasu avalai kollavillai God could have told him hey you have got permission to kill her also devan evlayum kolai seivudhukku naan anumadhi koduthu vittan endru solli irukkalam no god i'll keep her alive illai andavar avlai naan uyiroda veithirukkatam but he couldn't touch job anal yobuvi pisasu satan thodamudiyavillai he was in hedge number 1 avar onna number velikkullaga irukkar and so god job lost everything avu yob ella utri velandar and then he still praising the lord analum kartharai stotrikkar and then the devil says that's because you haven't touched his body god that's why andavare yen stotrikkar job endu theriyuma innum avare sarirathai thodavillai andavare adanalai than sandoshamai stotrikkar chapter 2 verse 4 2nd adhyayam 4th vasanam yeah the <laughs> may say that he loves his children and all that but he loves himself more than all his children pillaigalai nam nesikiren endralam sollalam anal pillaigalai kattalam thannai than adhigama nesikiran you touch him and then he start cursing you avanai thottu vittal yobumai savithu viduvan andavare God said okay I'll open hedge number 3 சரி நான் இப்பொழுது மூன்றாவது வேலியையும் நான் திறக்கட்டும் the hedge number 1 the ஒன்றாவது வேலியை நான் திறக்கட்டும் but not fully அதனால முழுமையா நான் திறக்க மாட்டேன் you can make him sick நீ அவனை வியாதிப்படுத்தலாம் you cannot kill him அதனால நீ அவனை கொல்ல முடியாது so he went and made him sick ஆகவே பிசாசு போய் அவனை வியாதிப்படுத்தினான் it says in verse 7 from the head to foot he was full of boils ஏழாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் மூச்சன் தலையும் இலந்து கா உள்ளம் கால் வரை பருக்களாலே அவனை வாதித்தான் and then the devil got a whole lot of preachers to come and preach to him இப்பொழுது இவனுக்கு யோபுக்கு பிரசங்கிக்க முடியாக அநேக பிரசங்கியர்கள் எல்லாம் பிசாசு கூட்டி கொண்டு வந்தான் and nearly for the next 30 chapters that's what you read அடுத்த 30 அதிகாரங்களிலே இதைத் தான் நீங்கள் வாசிக்கிறீர்கள் all these preachers preaching to job இந்த யோபுக்கு எல்லா பிரசங்கியர்களும் பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கிறார் your sickness is because of a sin உனுடைய வியாதி உனுடைய பாவத் நிமித்தமாய் வந்தது i want to ask all of you a question உங்களை எல்லாரையும் பார்த்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் please listen to me தேவி செய்து கவனித்து கேளுங்கள் whenever you see somebody seriously sick யாராவது ஒருவர் கொடிய வியாதியாலே மரிக்கும் தருவாயில் இருந்தால் do you immediately feel ah there must be some sin in his life கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது பாவம் இருக்க வேண்டும் என்று உடனடியாக நீங்கள் எண்ணுகிறீர்களா and if you are a preacher do you go and tell him that நீ ஒரு பிரசங்கியாக இருந்தால் போய் அப்படி சொல்லுகிறீர்களா or even if you don't tell him you think in your heart நீங்கள் அப்படி சொல்லாவிட்டால் உள்ளத்திலே அப்படி எண்ணுகிறீர்களா there is a reason why this happened இது நடப்பதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு there may be a reason காரணம் இருக்கலாம் but only god knows that reason ஆனா அந்த காரணம் தேவனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் if you think you know that reason you are an arrogant proud person அந்த காரணம் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி நீங்கள் எண்ணுவீர்களானால் நீங்கள் ஒரு கர்வமுள்ள அகங்காரமுள்ள பெருமை காரணம் you know when god allows a godly man to get sick ஒரு தேவ பக்தி உள்ள மனிதன் வியாதிப்படும்படியாய் தேவன் அனுமதிக்கிறார் என்றால் he is not only testing that godly man he is testing all the other people who are watching him also and the deva bhaktiyulla manidhanai mattum devan sodhippadalai and the deva bhaktiyulla vyadhipatta manidhanai gavanithu kondukkira matra ullayum devan sodhikkar sometimes godly people can get sick sila samayathile deva bhaktiyulla oru vyadhipadalam one of the godliest people i met in this country was a brother called brother baksing in the deshathile naan sandhitha migavum nerthiyana deva manidhanile oru var brother baksing but you know for the last 10 years of his life he was lying down in a bed like a vegetable கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தன்னுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி பத்து ஆண்டுகளாக ஒரு தாயை காய்கறியை போல உணர்வே இல்லாமல் அப்படியே படுத்து 
பேச முடியாது அவராக தானாக எதையும் செய்து கொள்ள முடியாது நான் சந்தித்த மிகுந்த தேவபக்தியில் மனிதர் அவர் தொண்ணூத்தி ஏழு வயதா இருக்கும் பொழுது அவர் மறித்தார் like that for about 10 years 10 ஆண்டுகள் அப்படியே உணர்வற்று இருந்தார் i don't know what god was doing in him அவருக்குள்ளாக தேவன் என்ன கிரியை செய்து கொண்டிருந்தார் எனக்கு தெரியவில்லை i'm sure god was testing all the people who came and saw him and had their opinions வியாதி பற்றிருக்க கூடிய இந்த தேவ மனிதனை பார்க்க வந்த ஒவ்வொருவரையும் அவர் என்ன எண்ணமுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை தேவன் சோதித்தார் i went and met him நானும் போய் அவரை சந்தித்தேன் and i could not understand why god allowed it devan yen idu anumadithirukkar endru enakku vilangavillai i thought maybe god is testing all these other people around here urale avare sutri irukkapadiya matra saga uliyirgal ellam devan soithu paarkkar endru ennine whether they are humble enough to say i don't know i am god i am not god naan devan alla yen ivarkku andha vyadhi vandhadu endru enakku theriyadhu endru solla koodi alavukku avar thaalmiya irukkarala whether they will be like job's preacher say ah I know there must be some secrets in it. அல்லது யோபுக்கு பிரசங்கித்தவர்களை போல இவருடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது ரகசிய பாவங்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆகவே தான் இப்படி இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறீர்களா? See that can happen even today. இன்றைக்கும் அது போல நடக்கலாம். Particularly when you see somebody else suffering. குறிப்பாக வேற யாரோ ஒருவர் கஷ்டப்படுகிறதை பார்க்கும் பொழுது godly man. அவர் தேவ பக்தியில் மனிதர் தான் you begin to pass your opinions. உங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை நீங்கள் செய்கிறீர்கள். In that moment the holy spirit will show you what an evil person you are and the neratil thane nee evvalavu thimiyana manidan endrai parasutha aaviyana unakku kaanvippar if you can get light on it adai kurithu velicham perivirlanal god thank you for showing me what a wicked person i am andavare naan evvalavu durmaarka manidan endrai kaanvithadukkaga andavare mukku nandri i want to repent i don't want to be like job's preacher andavare naan manandrumba vendum andavare naan yobuvukku prasangitha prasangiyalai pol irukka vendam i want to be like job not like those, those preachers who preached him naan yobuvai pol irukka vendum andavare yobuvukku prasangitha prasangiyalai pol irukka vendam Please remember that. The Yahweh will wait to call you. That's great. Nam Jibi Kho. Heavenly Father. Parla Upidave. We don't want to just know all the theories. And we don't want to just know all the theories. We want the reality in our life. And we don't want to just know all the theories. Help us, every one of us. In Jesus' name. Amen. Amen.